好侠义情怀，万代千秋朝日月。能要有问题，是不二先生。鲤鱼也脱不了嫌疑，哥哥现在又在推卸责任了。我是因为什么才被顾婉重伤的？哥哥的所作所为，让我如何相信你？小春花也开始用最坏的想法来揣测我了。哥哥，你放我走，这也是我对你唯一的要求。我从来都只有一个人，以前还有小春花，现在小春花也要走了。哥哥。怎么回事？突然说要给邵梦珠诊治，一时之间不知是敌是友。是友非敌。邵盟主看上去很像是走火入魔，所以要解决起来，其实也很简单，只要有功力高深的人将他的真气引归正途就可以了。难怪邵盟主总是把自己锁在房间里，想必早就知道真气运转有异常，想运功强行压制。没想到却物极必反。我也不能确定。风姑娘，你还记得少盟主不对大概有多久了吗？风姑娘品格端方，温柔体贴，又识大体，也为我正道奉献和牺牲的勇气与决心。风姑娘的神情，少盟主不对，已经有些时日了。少盟主，平时性情温柔，手里妥当。想起来是春花姑娘跟随上官秋月走的那天，她气急了，把玄冰施给他们以后，第二天就有点不对劲了。对，要是走火入魔，倒还好办。稍后我为少盟主引导真气，你问我护法。顺着这条巷子，往前直行半炷香，就能遇到从补二那回来的秦流峰。小春花就没有什么想要对我说的吗？别人的一举一动都在你的监控之下，别人想的一分一毫都在你的计算之中
，哥哥你好得意啊。哥哥现在不管做什么，小春花都会多想。秦流风会找卜二这种消息，小春花想要知道难如登天，可对哥哥来讲是易如反掌。哥哥如此无所不能，却偏偏还是要利用一个什么都不是的我。哥哥现在说什么你都不会相信的，我也不想辩解。哥哥只说最后一句话，我是利用过你，但并不是全部利用。哥哥是真心在等待着你。就算哥哥并非是从头到尾都利用春花，那又有什么用呢？哥哥喜欢你，哥哥真的喜欢你。可我不会再喜欢你了。我不信如果小春花真的不喜欢哥哥了，能不能让哥哥看看你的心？小春花，你怎么了？少盟主不是走火入魔，但是从脉象上看，确实是心神混乱。此等怪异之事，李某真是从未见过。会不会是修炼的心法有问题？不可能。萧家凤鸣刀心法传了几百年，从未遇此怪事。我听闻萧萧凤鸣刀的最后一世。
只有已故的萧元、萧盟主和少盟主炼成了吧？我想这其中必有原因。你为什么不逃走？顾婉一事，是属下的过错，请尊主重责。你知道百花节吗？百花节，属下听过。讲给我听。这是千月洞的毒药之一，专门。为每一届的洞主所用。千月洞群狼环伺，洞主想成大事，必须做到穿行于百花之中而心如止水。百花节，就是用来提醒洞主，不可动情的毒药。尊主，难道你已经服下了？继续说。服下此毒后，一旦动情，毒性就会从心脏。扩散到四肢百骸，起初只是微微的心绞痛，若还是为情所困，就会遭受万蚁蚀骨之痛，最后情断人亡。尊主，不是我，是你舍不得下手的顾婉，他把这药给了小春花。害得小春花这辈子都不能再喜欢我，你还让他死了，他应该被我做成人偶关进冰谷，日日夜夜生不如死。属下，愿被冻入冰谷，日日夜夜生不如死。春花姑娘，是不可能不对尊主动情的，属下错了。风姑娘，夜已深了，我把春花姑娘带回来了。少盟主的病，也许有救了。春花姑娘，你终于回来了，还好，你们都还在。嗯，小白一直昏迷不醒。少盟主可能是走火入魔，我们怕他伤人伤己，所以我替他封住了穴道。你帮我把他穴道解开，我跟他说两句。春花姑娘，少盟主，他现在有点危险。不是说是因为我，他才会变成这样吗？现在我回来了，总能帮着解决一下吧。是。但他走火入魔以后，力气颇重，口口声声说要杀了你。凤鸣。刀除了在练就最后一世，能发出萧萧凤鸣外，当他的主人遇到心动的人
也会发出心跳一般的声音。春花姑娘，我喜欢你。这一生，除了你，我没有对哪个女孩子动心过。我想。以后一辈子都听你喊我相公。本尊今天来就是要告诉你，这婚你结不成。我跟千月洞大魔头狼狈为奸，我自己自然也是要你。你杀了我，会白道除害，难道不是更好吗？他恨我，这也是应该的。这凤鸣刀的声音一向清越，这是怎么了？今天鲤鱼来跟我说，少盟主，此次异常，也许与他练的刀法有关。他近些时日施展刀法，有什么异样吗？他第一次显出异常，是使用凤鸣刀最后一式的时候。对，他昨天也是在使用凤鸣刀之后，才开始发疯的。鲤鱼还跟我说，潇潇凤鸣刀最后一式，潇潇凤鸣生，至今只有老盟主和少盟主练成了。之前说。刀、心法、玄冰石，三者合一才能练成凤鸣刀的最后一式。玄冰石。所以说，是因为没有玄冰石，凤鸣刀才会产生魔性，它才会变成现在这个样子。叶言，来给本尊戴上。想起来，小春花从花小磊变成我妹妹。睁开眼第一次见我的时候，我带的也是这根簪子这两颗冰残珠能够相互召唤，但若其中一个死了，另一个也难以存活。对密室的毒药真是熟悉，挑出来的都是精品。顾婉之错，都是叶言之过，属下罪该万死。你的错，百花节本就无药可解。顾婉死前给本尊留下了一道难题：春花秋月何时了？对呀、啊
，小春花不可能不喜欢秋月哥哥。小春花本来就是秋月的。尊主，百花节真的有法可解。百花节就是应该这么厉害。顾婉也算做了一件好事。顾婉，你这一招实在太阴狠你醒了，你回来了，你感觉怎么样？没什么，只是真气走差而已，平静点就好了。其实你知道，是因为玄冰石。春花姑娘，我饿了。春花姑娘，我宁可永远不用刀，也不要剑月洞的玄冰石。春花姑娘。秦公子，麻烦你务必一定要让小白接受玄冰石。春花姑娘，别着急，咱们慢慢来啊。他现在变成这个样子，都是因为玄冰石。如果没有玄冰石，他就再也不能用真气了，也再也不能用凤鸣刀。他从小练习刀法，就是为了一心扶正，惩恶扬善。可如今不得不放下凤鸣刀，他会疯掉的。其实，失去玄冰石。不全是春花姑娘的过错。不过，正道还是魔道，上官秋月还是小白，你是不是应该做一个选择了？选择？我哪有什么选择的机会？其实都在春花姑娘的一念之间。但是当务之急，就是找到玄冰石，让少母主正常起来。且别说萧白能不能接受玄冰石了，如今玄冰石也不在咱们手里了。尊主，昨日萧白突然之间走火入魔，石先生又忍不住蠢蠢欲动了起来。想要继续算计萧白，只可惜，顾安死了，他手里可用的药物实在是不成气候。然后呢？属下昨日去了酒楼查探，在后厨的密室里，发现了十几名童子的尸骸。想来那是他第一次制作傀儡，没有经验，所以接连失败了几次。此外，还找到了一瓶药水。单论贪得无厌和心狠手辣
，千月洞的人又有几个能比得上的？他做的实在太过火，要不要属下直接给他个了断？小春花说过，不要动不动就杀人。再说了，留他一条性命看着他成魔，让更多世人见证，这样要有意思的多。是。属下查到，顾婉在临死之前找过石先生，他曾经许诺过顾婉一套宅子和两家商铺。顾婉应该给自己下百花节。星月洞的星主抵不上一套宅子和两家商铺，因为他总想带着你离开。属下不想离开，只求誓死，侍奉尊主左右。叶言，你放走顾婉的时候，心里在想什么？你以为他没了武功就会放弃报复千月洞？尊主若觉得脏了手，属下愿意自荐。有趣的是，你以前想什么？本尊不懂。可现在又好像明白一点儿，罚过了，就罚你以后在千月洞好好待着。春花姑娘，我没有在练功。上次傅楼游私，是我不对。你离我而去，我不会怪你。你回来就好。如果有朝一日，我不再用凤鸣刀，也保护不了你，你会介意吗？我不介意，但是你呢？没有玄冰石。就没有办法使用凤鸣刀的最后一式，所以还是得把玄冰石给要回来。玄冰石，你是不是要去找上官秋月？对吗？你怎么了？
小春花果然是喜欢哥哥的，颜色还是跟上次一样。你说我是不是该替你解开穴道？可是我又怕，替你解开穴道之后，小春花说的第一句话就是要走之类的。哥哥很不喜欢听这种伤人的话小春花爱撒谎，可是百花皆不会。小春花心里只有哥哥，没有萧白，还好没有。那哥哥可要轻薄你了。百花节无药可解，所以哥哥不会轻易让小春花情动，更不会轻易轻薄小春花。上官秋月，这玄冰石与你无用，可不可以把它给萧白？萧白没有了玄冰石，便是再也不能用凤鸣刀了。一日不见，如隔三秋。想不到几日不见，小春花见到我的第一句话，就是帮别的男人来跟我要玄冰石。我知道你生气，但是我必须拿回玄冰石。只要玄冰石。也不问百花节的毒怎么解，小春花呀。你说过，百花节无解。不喜欢我，你做得到吗？我在尽力的做。那我们来试一试。如果我毁了他，会怎样？上官秋月。这块玄冰石是你利用我激怒小白得来的，你要是想对付他，你就光明正大的对付他，这样算什么能耐？小春花爱着我，却护着他。妹妹，你可真是分裂。
也不及见到你的一瞬间，一瞬间决定永远，步履维艰，无可变。将一半的回忆就地封缄，留一半沧海桑田，命运中的寂寞难言。的是偶然出现的时间。某个水中望月的眨眼，看透爱的明灭，是安息心田的缠绵，是过足不相欠的残缺。没有你的桃源，并非朝花夕拾般可怜。春花秋月的鲜艳，也不及见到你的一瞬间，一瞬间决定永远，步履维艰，无可变。将一半的回忆就地封缄，留一半沧海桑田，命运中的寂寞难言，多喜。望你看得见。开普一地的清浅，爱你留下了沉淀，年轮中的不同交接，你又怎会看不见？